Soy Margarita Delgado, eh, subgobernadora del Banco de España. El principal elemento de disrupción ahora mismo en la economía española es la inflación, eh, igual que en el resto de economías avanzadas y países emergentes. Eh, ya hemos visto este, esta tendencia en 2021 debido a la disrupción de las, de las cadenas de valor y a los cuellos de botella y también al, al incremento del precio de energía y de, y, de, y de materiales. Pero ahora se ve acrecentada por la invasión de Ucrania. Este hecho va a hacer que ya, está, ya, ya lo estamos viendo, que se estén tomando decisiones de política monetaria en, en orden a, a subir y, eh, los tipos de interés. ¿no? Y aquí vemos dos efectos, uno más positivo, que puede afectar positivamente al margen de intereses de los bancos, pero por otro lado va a incrementar el coste de financiación de las empresas y las familias. Y yo creo que aquí eh, una dimensión que me gustaría destacar es la necesidad de flexibilidad y gradualismo, pero no obstante, si entramos en una espiral de salarios e inflación, la mmm, política monetaria tendrá que reaccionar para eh, mantener el anclaje de las expectativas de inflación. Realmente estamos eh, muy, muy contentos y, y, y muy ávidos de conocer todas las transformaciones que se están produciendo en el sector, en el sector financiero. Es, era imposible de predecir cómo un sector tan maduro y tan tradicional como el bancario estuviera sujeto a tantas transformaciones de una manera tan rápida. En concreto, en España, eh, el, el Gobierno eh, aprobó, el, el Parlamento aprobó la ley sobre el sandbox y tenemos una muy buena experiencia con la, el número y la calidad de los proyectos presentados. Aunque se presentaron cerca de 70 proyectos, bueno, pues en la primera, en la primera oleada, eh, bueno, pues 18 proyectos pasaron el primer corte y el primer análisis, eh, están siendo analizados por las distintas autoridades, y en, el segundo, en la segunda oleada se presentaron, fueron ocho proyectos, eh, fueron eh, eh, analizados y, y ahora mismo están en ese proceso. Para el futuro yo creo que nos sentimos muy positivos eh, de todas estas iniciativas innovadoras que están llegando.